，怎么了？肚子疼，我去厕所，憋不住，憋不住了。艾伦说科研室的蓝宝石世界了，跟你有关吗？啊，你你在说什么呀？那你在跑什么？我跟你说了，我肚子疼，我要去上厕所。放走，我们报警吧，不许报警。哥，哥怎么了？了。我再问你最后一次，无论你犯什么错误，我都会原谅你。蓝宝石是你偷的吗？哥。你说什么呢？小七怎么可能会偷东西？回头，如果东西丢了，不如让他配合检查。方总，请柴小七把包交出来吧。我说了，不许动他。要检查吗？检查吧。怀疑你的，我也对不起，是我自己不该逃跑的，我也不该去科研部看那颗蓝宝石，我错了，对不起。没事了，画展要开始了，我们下去吧。嗯，哎，等一下，等一下，这里多安静啊！你就在这陪陪我们好不好？嗯，就陪陪我一小会儿就好，好不好嘛？你最好了，风冷冷，风冷。哇塞！我怎么感觉你的胸肌又变大了？哇，太棒了！我感觉你的胸肌比我的都大哎！你到底想干什么？你就再让我感受一下嘛，就一下就好了。这个也很棒。你还有没有羞耻心啊？我有，我让我摸一下，不会有人发现的。你看这里又没有人，摸一下。方总，画展已经快开开始了。你先出去吧，待会儿我就过去。呃，哎，是是是，方总，你你继续，我呢什么都看不见。嗯、你到底想干什么、啊啊？等一下。啊，我们可以出去了。啊，等一下，等一下，方总，方总，小七，方总，我好热，我真的，你不热吗？天怎么就这么热呢？来来来，我帮你把外套脱了啊。等等等等，脱脱了。啊，好热，真的好热。天太热了，对身体不好，一扒就好了。对对对对对对，这只手这只手，哎，董事长那边，哎呀，你快点，就一下就就就出来了。那边，不不不，方总，你们那边，哎、啊，能不能矜持一点？啊，那个方总，什么不着急，我是一副董事长，来，你们不着急啊，一点也不用着急啊，拜拜。对对对，不是，韩韩助理，韩助理，出出来。
是真以为我不敢对你怎么样吗？刚才不是嫌热吗？等一下下去，穿上它，别着凉了。哎，不是放了那个。嗯，噔噔。在放我身上了。嗯，是达，是达，放猎的画展就要开始了。哎，你怎么还没有准备啊？儿子等着呢。你在背后调查方冷。哎呀，说什么呢？我干嘛要调查他呀？你以为？有人送匿名信揭发我儿子有病，我会不查清楚是谁干的。要不是方冷那个女朋友跳出来承认，这个屎盆子已经扣他头上了。哎呀，你真的误会我了，我真的没有。你还想骗我，还不说实话？其实我也不是故意的，我这不是也是关心方冷。我知道你什么居心，为了方烈，你这个当妈的连规矩都不要了。好。从今天开始，就让方烈搞艺术、开画展。有你这种母亲，让他进了公司也是祸害。世达，你，世达，你不能这么对儿子呀！世达，喂，怎么办？世达知道了，我儿子的前途没了。是啊，确实有道理。我先失陪一下。好的。你是今晚的主角，还不准备致辞干嘛呢？我爸妈还没来呢，还不能开始。为什么？从小到大给家里争光的全是我哥，我就光顾着败家了，什么也没干成过。好不容易开个画展，必须得让他们看到。好，今天你最大，你说了算。嗯，不过说起你哥，他跟那个秘书是怎么回事？这我不知道啊。我哥没跟你说过什么吗？说了，我们以后当朋友。真真的？你放弃我哥了？假的。总有一天他会重新爱上我的。走了。小丽，嗯，舅舅，怎么就您自己来了？我爸妈呢？你妈病了，要你赶快回去。哎，快点，快快啊！啊！姐，我把小丽支开了。他不是让小丽画画吗？毁了这场画展，我们一了百了。你放心，我会请人做干净的。嗯，好。我觉得是这。马上就能联系母星。今晚可能是我最后一次参加人类的聚会了
，在离开以前，我要跟方文告别吗？啊，突然还有点舍不得离开地球啊。我过去去。这幅是在早期作品。嗯。在闻什么？你没有闻到一股熟悉的味道吗？我看你是想闻熟悉的人吧。方烈从刚刚就不在了。不是方烈，厨房的味道。厨房的味道。对啊。报警了吗？已经报了，马上到。怎么了？没事儿，妈就是老毛病，头疼病犯了。我给您叫医生。哎，不要，不用了，不用了。哎呀，没用的，妈犯的是心病。什么意思啊，妈？谁惹您生气了？是你爸，他说你没用，什么都干不了，只能画个破画。他不让你进公司了，儿子，妈是没指望了。我爸他真的这么说的，嗯，他。
太好了，妈，我终于不用去公司上班了。你，你这什么反应啊？您火急火燎的叫我回来，就因为这点小事儿啊？我觉得我爸说的挺有道理的。要是没什么事，我就先回去了啊。哎，等等。怎么了，妈？儿子，你真的不想让你爸承认你一次啊？喂。他已经醒了，应该没什么问题了。没想到你才是那个唯一在乎我的人。别客气了，他是我女朋友。也算是你的家人，可就算是家人，也未必会为了我连命都不要。也只有他，会做出这种傻事。在你心里，难道他比家人还重要吗？我不是那个意思，只是，自从认识小七以后，他就一直在帮我，帮我找灵感，陪我散心。我不开心了。他就逗我开心，我有危险，他就为我冲到火里。哥，你知道吗？只有跟小七在一起的时候，我才会感觉自己有那么重要。其实他也只是把你当朋友而已，他对每个人都这么关心，谁让他傻呢？对啊。真庆幸我能有这么个朋友。哎，哥，你今天不是还要工作吗？今天晚上我来照顾小七。不用了，我已经安排好时间了。我女朋友，我自己会照顾。那我先走了，改天再来。嗯。对了，哥，画廊为什么会突然失火呢？我也觉得有些蹊跷，当时看到烟了，事后才发现是小火灾，只是烧了几件家具，搅黄了你的画展，没有任何损失让你失望了？没没有。嗯，昨天，谢谢你过来救我。别误会了
我只是不想看到有人死在我面前而已。那你干嘛还要把我带回来？你作为我的员工，我身为总裁，对员工表示关怀是理所当然的。你就当做是公司的福利吧。哦，你干嘛？啊，公司的福利我收到了，谢谢方总，我回家了。坐好，你的伤都还没好，这几天不许乱动，好好休养。我的身体比一般人强壮多了，火灾这种事情伤不到我。你知道昨天有多危险吗？你知道如果我不进去救你的话，结果会是怎么样的吗？你不在乎你自己，偶尔也要考虑我。可考虑一下别人，别再让别人担心你了。那你不还是来了吗？救都救了，干嘛还要凶？反正这几天好好待着，哪儿都不许去。哦。哎、啊，对了，方烈呢？他有没有受伤？都这样了，还担心他吗？我当然担心他了，他是我朋友，不像某些人，把担心我只当做工作义务而已。你对他真的只是朋友吗？不然呢？虽然，虽然他长得很帅，很像童话故事里的小王子，虽然。虽然他也经常帮我，虽然他也像所有女生都喜欢的。我要去上班，你自生自灭吧。喂，喂，干嘛呀、啊？我还没说完呢。虽然他很好，但我也不会再对他犯花痴的。尤其是在你昨天不顾一切的过来救我的时候，我的心好气！就只剩下这些东西了吗？火灾当天，这里都被烧了。有什么东西被人顺走了，或者被人清走了？这可怎么办？哎，您好，呃，我之前在电话里面联系过您啊，我是想查一下。画展那晚的监控情况，不是跟你说过了吗？除了警方和相关的工作人员，谁都不能调看监控。我有东西落在里面，我是必须要通过这个监控来找到他。您就看看，帮帮忙，破个例吧。你们这些人个个都说丢了东西，个个都来找，这里都被烧光了，什么都没有。哎，你说我们这些人，还有人来过？是不是这么高？一个女孩子。对，什么都没找到，走了。果然是他蓝宝石的案子进展的怎么样了？科研部正在排查，应该很快就有结果。好，那你告诉艾伦，这件事只许内部调查，不许报警。为什么？您是怕小七惹上？跟他没有关系。这件事只有我、你、艾伦，还有其他核心成员知道。现在蓝宝石丢了，一定跟我们内部人员有关系。你如果报警的话。就等于这个人
一辈子毁了。毕竟是我们公司的人，我还想给他个机会主动认错。明白，我马上通知艾伦，只要有人能换回蓝宝石，我们放弃追究。怎么会不一样呢？